Hi guys, I'm JK Chaudhary facing you. You all are most welcome in my YouTube channel Adas Smart English Classes. जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट हमको कमेंट करके कह रहे थे जो सर टेंस समझ में नहीं आता है टेंस एक प्रकार से टेंशन बना हुआ है इसका सोल्यूशन आप ढूंढिए और हम लोग का जो प्रॉब्लम है टेंस उसे दूर कीजिए तो ये सब देखते हुए इस डिमांड पे हमने आज एक वीडियो आपके लिए बनाया है जिसका मेरा जो टैगलाइन है टेंस अब टेंशन नहीं टेंस अब बिल्कुल आपके लिए टेंशन नहीं होगा क्योंकि अब जो ये टेंस का जो वीडियो है आप देखेंगे और उसे देखने के बाद मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं और फिर वीडियो देखने के बाद आप कमेंट कीजिएगा कि आपको समझ में आया या नहीं तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद जो आपका जो टेंशन है एक टेंस वो आपके आपको हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा तो आज चलिए शुरू करते हैं टेंस अब टेंशन नहीं का ये पार्ट फर्स्ट और सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि मेरा जो वीडियो है वो आप तक जो अपलोड होगा वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा चलिए आप शुरू करते हैं टेंस आप टेंशन नहीं तो यहां पर हम सबसे पहले यहां पर बात करेंगे सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा कि टेंस क्या होता है टेंस एक तरह से टाइम का स्टडी है टेंस क्या है एक तरह से टाइम का स्टडी है अगर हम देखें तो समय और ये टेंस ये एक तरह से आपको एक रिलेशन बनता है जिसे समझना बहुत जरूरी होता है अगर आप टाइम की स्टडी को अच्छी तरीके से समझ जाते हैं तो मेरे ख्याल से आपको टेंस में कहीं किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होने वाला है तो सबसे पहले टेंस में होता क्या है सबसे पहले टेंस में होता है आपको भर्ब का काम जो कि आपको भर्ब को अगर देखा जाए तो देर आर फाइव काइंड ऑफ बर्ब विच आर वेरी इंपोर्टेंट या इंपोर्टेंट रोल्स इन टेंस आपको जिसका बहुत ही अहम रोल होता है टेंस में आपको जैसे यहां पर हम दिखाना चाहेंगे कि आपको v1, v2, v3 और v4 और लास्ट में v5 होता है ये पांच ही वर्ब है जिसका काम आपको पूरे टेंस में होता है तो यहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे सिंपल प्रेजेंट का ये टेंस का जो पहले सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर होता है मैं पहला जो स्टेप है टेंस का मैं वो आज आपको बताने जा रहा हूं जिसमें पहले नंबर पे आता है सिंपल प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट क्या होता है सिंपल प्रेजेंट जब हम वर्तमान काल में वेन वी डू एनी वर्क इन प्रेजेंट टाइम दैट विल बी कॉल्ड सिंपल प्रेजेंट जब हम कि, किसी कार्य को वर्तमान काल में करते हैं तो वह सिंपल प्रेजेंट कहलाता है उसका पहचान है आपको समझना है कि ता है ती है ते है ये आपको ये इसका पहचान होता है और उसमें इसका जो रूल होता है इसको फॉलो करना बहुत जरूरी है आपके लिए जैसे आपको सब्जेक्ट प्लस बी वन वी वन या वी फाइव प्लस ऑब्जेक्ट ये आपका स्ट्रक्चर है क्या है दोस्त सब्जेक्ट प्लस बी वन या वी फाइव प्लस ऑब्जेक्ट अब यहां पर आपके दिमाग में आता होगा जो वी वन और वी फाइव दोनों दे दिए यहां पर वी फाइव का यूज किसके साथ में तो यहां पर मैं आपको बता दूं वी फाइव का यूज करना है अगर सब्जेक्ट की जगह पर आपको ही आ, सी और उसके बाद में फिर इट आता है इट और लास्ट में वन नेम वन नेम अगर ये सारे चीज आता है तो आपको यूज करना है वी फाइव का किसका यूज करना है वी फाइव का तो यहां पर हम देख रहे हैं कि सब्जेक्ट प्लस वी वन या वी फाइव प्लस ऑब्जेक्ट और बाद बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ में वी वन का यूज करना है ये सिंपल प्रेजेंट का है अब सिंपल प्रेजेंट को पहचानेंगे कैसे उसके लिए पहचान भी हम, हमने आपको प्रोवाइड किया यहां पर आप देख सकते हैं आ, ता है ती है ते है ये आपका पहचान हो गया जो सिंपल प्रेजेंट आप इस पहचान से पहचान सकते हैं कि ये सिंपल प्रेजेंट का सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो यहां पर हम देखते हैं एक सेंटेंस लेकर के और देखते हैं उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं यहां पर देख लीजिए आप बोलते हैं आप बोलते हैं ये सिंपल प्रेजेंट है क्यों क्योंकि ते है यहां पर ये जो ते है यहां पर आपका ये पहचान आपको बता रहा है ते है ये ते है यहां से ये ते है इंडिकेट कर रहा है आपको कि ये सिंपल 
प्रेजेंट है ये पहचान से अगर हम इस तरह से पहले स्टेप में अगर आप समझ जाते हैं कि ये सिंपल प्रेजेंट है तब हम चलेंगे इस रूल पे तब हम कहा चलेंगे इस रूल पे और देखेंगे वहां पर आपको कि हम किस तरह से सेंटेंस का जो सेटिंग है यानी कि स्ट्रक्चर के हिसाब से वो करना है तो यहां पर सबसे पहले सब्जेक्ट है आप सब्जेक्ट जानते हैं यहां पर यू आपका सब्जेक्ट हो गया क्या हो गया सब्जेक्ट यू हो गया तो यहां पर जो यू है आप आ, आप है और आपका मीनिंग क्या होता है यू होता है तो यहां पर हमने यू दे दिया ये आपका सब्जेक्ट हो गया अब यहां पर सेकेंड स्टेप में आपको बी वन या बी फाइव लेना है मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको कि बी फाइव का यूज किसके साथ में ही सी इट वन नेम के साथ में यदि बी फाइव का यूज इसके साथ में नहीं होता है तो किसका यूज होगा अफकोर्स या भी वन का यूज होगा यहां पर किसका यूज होगा भी वन का अब यहां पर देखिए आप अंग्रेजी बोलते हैं तो हमने यू दे दिया और यहां पर भी वन यानी कि भर्ब का पहला रूप है यानी बोलना और बोलना का मीनिंग क्या होता है स्पीक यानी कि आपका सिंपल प्रेजेंट का जो पहला आ, सेंटेंस है अफर्मेटिव वो आपका क्लियर हो गया तो यू स्पीक बस यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं है ऑब्जेक्ट रहता है इंग्लिश तो हम इंग्लिश देते हैं यानी कुछ भी रहता तो देते हैं लेकिन फिलहाल नहीं है अब इसको एक चीज और आपको समझना है कि पूरा जो ये सिंपल प्रेजेंट का किसी भी सेंटेंस को आपको चार फॉर्म में बांटा हुआ होता है पहला जो फॉर्म होता है वो अफर्मेटिव या पॉजिटिव दूसरा इंट्रोगेटिव और उसके बाद में फिर निगेटिव और उसके बाद में फिर इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव ये आपका पहला जो था ये अफर्मेटिव सेंटेंस था ये कौन सा सेंटेंस था अफर्मेटिव जैसे जिसको हम बनाए अभी यू एस स्पीक इस स्ट्रक्चर पे ये स्ट्रक्चर भी आपको अफर्मेटिव का है फिर उसके बाद में अगर हम इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो यहां पर आपको एक चीज और ध्यान से समझना है कि आपको डू और डज यहां पर डू और डज हो जाता है यहां मैं लिख देता हूं आपको डू और डज डू और डज यहां पर एक चीज और आपको कंसंट्रेट करना है कि डज का यूज किसके साथ में डज का जिसके साथ में बी फाइव का यूज हुआ उसी के साथ में आपको डज का भी यूज करना है तो यहां पर देख लीजिए क्या वह बोलता है क्या वह बोलता है तो यहां पर हम देखेंगे यहां पर जो सब्जेक्ट है वो ही है वो क्या है ही है तो यहां पर हम किसका यूज करेंगे डज का या डू का अफकोर्स डज का क्योंकि सब्जेक्ट में ही है मैं बोला था ही सी इट वन नेम में अगर आपको अगर सब्जेक्ट में आता है तो आपको बी फाइव का यूज करना है अगर बी फाइव नहीं तो डज का यूज करना है डज भी एक तरह से बी फाइव ही है तो यहां पर हम क्या करेंगे क्या वह अंग्रेजी बोलता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पहचान होता है क्या से शुरू होता है अगर क्या हो गया तो वही प्रश्नात्मक सेंटेंस यानी वाक बन जाता है तो यहां पर डज ही स्पीक डज ही स्पीक फिर उसके बाद में हम निगेटिव बनाएंगे तो निगेटिव का जैसे है आप नहीं बोलते हैं आप नहीं बोलते हैं तो अब यहां पर डू प्लस नोट को हम बोल देते हैं आप समझ जाइएगा डू प्लस नोट को डोंट और डज प्लस नोट को डजेंट बोला जाता है तो यहां पर आप नहीं बोलते हैं तो फिर से डजेंट का यूज कहां पे जिसके साथ में भी फाइव होगा भी फाइव किसके साथ में ही सी इट वन नेम के साथ में आपको भी फाइव का यूज ही सी इट वन नेम के साथ में होगा अफकोर्स डजेंट का भी उसी के साथ में होगा तो यहां पर आप आ, आप नहीं बोलते हैं तो मेरा सब्जेक्ट जो है यहां पे वो क्या है यू है और यहां पर हम किसका यूज करेंगे डोंट का या डजेंट का अफकोर्स डजेंट का क्योंकि सब्जेक्ट में मेरा यू है यानी कि आप है और आपका मीनिंग क्या होता है यू होता है तो यहां पर आपको यूज करना है डोंट का यू डोंट स्पीक यू डोंट स्पीक उसके बाद में फिर अब है यहां पर इंट्रोगेटिव विद निगेटिव इंट्रोगेटिव विद निगेटिव में क्या होता है आपको स्टार्टिंग में क्या होगा और बीच में नहीं होता है स्टार्टिंग में क्या होगा क्या और बीच में नहीं क्या वह नहीं बोलता है क्या वह नहीं बोलता है तो यहां पर फिर से जिसके साथ में भी फाइव हुआ उसी के साथ में आपको डजेंट होगा तो यहां पर यह समस्या क्लियर है आपको क्या वह नहीं बोलता है तो आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे कि वह है तो हम डोंट का नहीं डजेंट का यूज करेंगे तो यहां पर डजेंट ही स्पीक डजेंट ही स्पीक ये आपका सिंपल प्रेजेंट था जो खत्म हो चुका है अब हम चलेंगे सिंपल पास्ट की ओर सिंपल पास्ट में आपको देखना है कि सबसे पहले सिंपल पास्ट क्या होता है समान भूतकाल में यानी कि सिंपल पास्ट में अगर कोई काम हम करते हैं साधारण तरीके से तो दैट विल बी कॉल्ड सिंपल पास्ट 
अब यहां पर देखते हैं वह बोलता था सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस बी टू प्लस ऑब्जेक्ट आपको मैं पहले ही बोला जो टेंस में जो पूरा काम होता है वो भर्व का ही होता है यानी कि B1, B2, B3, B4 और B5 का अभी जो सिंपल पास्ट में काम होगा वो किसका होगा B2 का अब यहां पर देख लीजिए सब्जेक्ट प्लस B2 प्लस ऑब्जेक्ट और इसका पहचान हो जाएगा ता था ती थी ते थे आकार दीर्घीकार एक हम दोनों पहचान पे आपको सेटिंग करके बताते हैं सेंटेंस को वह बोलता था वह बोलता था तो ये अफर इसमें आपको कोई लफरा नहीं है इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है क्योंकि आपको सारे अफरमेटिव में जो पहला अफरमेटिव स्ट्रक्चर्स है और सेंटेंस होगा उस सारे स्ट्रक्चर्स में आपको भी टू का ही यूज करना है तो यहां पर वह बोलता था तो आपको सबसे पहले सब्जेक्ट रखना है सब्जेक्ट क्या है मेरा ही और उसके बाद में भी टू का यूज करना है भी टू जैसे आप, आप बोलना का मीनिंग क्या होता है स्पीक होता है अब स्पीक का भी टू स्पॉक तो यहां पर हम क्या करेंगे स्पॉक रख देंगे हो गया आपको सिंपल पास्ट में अफर्मेटिव सेंटेंस वह बोलता था तो ही स्पॉक वह जाता था ही वेंट वह खेलता था ही प्लेड वह सुना ही लिसेंट इस तरह से ये सिंपल पास्ट हो गया अब हम बात करेंगे इसी में इंट्रोगेटिव का इंट्रोगेटिव में क्या रूल होता है कि जैसे इंट्रोगेटिव होगा तो वो क्या से शुरू होगा और सारा पहचान जो आपको लास्ट में है वही होता है तो यहां पर हम देखते हैं क्या वह बोला ये आकर है ये क्या है आकर आपको देखिए यहां पर ये आकर है बोला इसमें आकर आ रहा है ये आकर और तभी हम पहचान जाएंगे ये सिंपल पास्ट है तो जैसे यहां पर क्या वह बोला तो सबसे पहले हम किसका आपको डीड का यूज करते हैं सिर्फ इसमें जैसे इसमें आपको डू और डस का करते थे इसमें किसका करेंगे डीड का किसका डीड का अब यहां पर हम इसमें सारे मतलब सारे सब्जेक्ट के साथ में आपको किसी प्रकार का टेंशन नहीं लेना है विदाउट एनी हेजिटेशन आपको डीड का यूज करना है तो यहां पर क्या वह बोला तो सबसे पहले हम किसका यूज करेंगे डीड और उसके बाद में मेरा सब्जेक्ट क्या है ही तो यहां पर हमने क्या दे दिया ही और उसके बाद में बोला बोला का अभी आप, आपको बोले थे कि यहां अफरमेटिव में आपको भी का यूज करना है लेकिन जैसे ही इंट्रोगेटिव बनाएंगे निगेटिव बनाएंगे या इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव बनाएंगे तो उसमें आपको यूज करना है भी का तो जैसे क्या वह बोला क्या वह बोला था हम सबसे पहले क्या देंगे डीड फिर उसके बाद में मेरा सब्जेक्ट क्या है ही और उसके बाद में भार्ब भार्ब का भी वन रूप देना है यानी कि भार्ब का जो है आपको भी वन टाइप देना है तो यहां पर भी वन टाइप क्या हो जाएगा स्पीक भी वन टाइप क्या हो जाएगा स्पीक तो क्या वह बोला आपका ये इंट्रोगेटिव बन गया आपको क्या वह बोला तो डिड ही स्पीक अब हम चलते हैं निगेटिव की ओर निगेटिव में क्या होता है कि जैसे आपको निगेटिव नाम से स्पष्ट है कि निगेटिव है निगेटिव है तो यहां पर नाम से आपको जैसे आ, सब्जेक्ट प्लस आपको डिंट हो जाएगा जैसे आपको डीड है और डीड में अगर हम नोट जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है डिंट हो जाता है क्या हो जाता है दोस्त डिंट हो जाता है सॉरी यहां पर डिंट हो जाएगा अब यहां पर बहुत सारे लोग इसको डिडंट भी बोलते हैं कोई दिक्कत नहीं आप बोल सकते हैं यहां पर आप नहीं बोलते थे आप नहीं बोलते थे तो फिर से आपको क्या करना है सब्जेक्ट लेना है यू अब हम यहां पर निगेटिव है तो हम डिड नोट अलग अलग यूज नहीं करेंगे ये मॉडर्न इंग्लिश का जमाना है तो यहां पर आपको डिड और नोट अलग अलग नहीं उसी को हम साथ में अटैच कर देंगे और डिंट का यूज करेंगे किसका डिंट का जैसे यू डिंट अब क्या है भर्व अब जो भर्व का यूज होगा मैं आपको पहले भी बता बता चुका हूं कि आपको भी टू का जो यूज करना है वो सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस में ही बाद बाकी आपको कहीं भी सिंपल पास्ट में भी टू का यूज नहीं करना है अब हम देखते हैं आप नहीं बोलते हैं तो यू हो गया आपको मेरा सब्जेक्ट हो गया और फिर उसके बाद में डिंट और भी वन स्पीक अफर्मेटिव में यही क्या होता था स्पॉक होता था अब है लास्ट इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव में आप देख सकते हैं कि क्या राम नहीं बोला क्या राम नहीं बोला आपको क्या पहले आया उसमें क्या भी होगा नहीं भी होगा और ये जो लास्ट में पहचान है उसमें से आपको कोई एक पहचान मिलेगा जैसे क्या राम नहीं बोला तो ये आकर आ रहा है फिर से ये क्या आ रहा है आकर तो यहां पर क्या राम नहीं बोला क्या राम नहीं बोला तो यहां पर हम देख रहे हैं कि सबसे पहले किसका यूज आपको यहां पर डिड नोट का जो यहां पर यूज किए थे वो क्या होता है पहले आ जाता है वो आपको पहले आ जाएगा और फिर बाद में सब्जेक्ट होगा तो जैसे डिंट राम 
स्पीक सबसे पहले क्या करना है डिंट देना है ये डिट प्लस नोट ही आपको एक साथ में डिंट हो गया फिर उसके बाद में आपका सब्जेक्ट राम है और फिर उसके बाद में भी जो स्पीक है ये आपका सिंपल पास्ट हो गया इस तरह से अब हम चलेंगे सिंपल फ्यूचर की ओर सबसे पहले ये आपको मैं एक वीडियो बनाया भी था टेंस पे लेकिन उसमें बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो रहा था जिसके चलते ये वीडियो हम आपको फ्रेश और बिल्कुल एचडी में बना रहे हैं जो आपको देखने और समझने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी और सबसे पहले अगर आप प्लीज मेरे इस चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए आप अगले जो आने वाले टाइम होंगे आपको उसमें बहुत सारे यूजफुल वीडियोस जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा वो आपको अपलोड किया जाएगा जो आप अगर सब्सक्राइब किए रहेंगे तो वो वीडियो सबसे पहले आप देखेंगे चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में यहां पर है सिंपल फ्यूचर सिंपल फ्यूचर का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट इसका जो पहचान होता है दोस्त ये गा गे गी ये आपको जनरली आता है सिंपल फ्यूचर में उसके बाद में अब हम एक सेंटेंस लेते हैं जो इस सेंटेंस को कैसे डील करते हैं आप बोलिएगा आप बोलिएगा यहां पर देख लीजिए गा आ रहा है यहां पर आप बोलिएगा तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है मेरा आप है आपका मीनिंग क्या होता है यू होता है अब यहां पर कंडीशन है कि सेल और विल का यूज किसके साथ में यहां पर आई और वी के साथ में आई और वी के साथ में आपको लेना है सेल का यूज किसका यूज सेल का और उसके बाद में फिर सारे के साथ में आप विल का यूज करेंगे कभी कभी क्या होता है दो कंडीशन में अगर आपको कोई प्रॉमिस होता है जैसे मैं बाजार अवश्य जाऊंगा जैसे एक सेंटेंस लेते हैं यहां पर आप बोलिएगा आप बोलिएगा तो हम बनाएंगे यू विल स्पीक आपको क्योंकि आई और वी के साथ में ही सेल का यूज होता है और बाद बाकी सारे के साथ में आपको विल का यूज होता है लेकिन कंडीशन है आप बोलिएगा ठीक है यू विल स्पीक हम आपको दे दिए यू के साथ में विल का यूज होता है तो विल दे दिए फिर स्पीक भी वन आपको भी वन है ऑब्जेक्ट नहीं दिए हम ऑब्जेक्ट रहेगा तो दे देंगे कोई दिक्कत नहीं है यहां पर फिर अगर यही पे रहता कि आप अंग्रेजी बस बोलिएगा आप अंग्रेजी अवश्य बोलिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है आपको जैसे यहां पर सबसे पहले मैं आपको आई और वी के साथ में बताना चाहूंगा आई और वी के साथ में क्या होता है जैसे सेल होता है लेकिन अगर उसके साथ में कोई प्रॉमिस या फिर ऐसा कोई कंडीशन आता है जो अवश्य लगा होता है या फिर धमकी देता है तो वहां पर आपको उल्टा हो जाता है इसके साथ में आपको विल का यूज हो जाता है जैसे मैं एक सेंटेंस ऐसे इसमें नहीं लिखा हुआ है लेकिन मैं ले रहा हूं जैसे मैं उसे मारूंगा मैं उसे मारूंगा मैं अंग्रेजी बोलूंगा मैं अंग्रेजी बोलूंगा तो इसको क्या बनाएंगे आई आई और आई के साथ में आपको अच्छी तरह से पता है सेल का यूज होता है तो आई सेल स्पीक इंग्लिश मैं अंग्रेजी बोलूंगा मैं अंग्रेजी अवश्य बोलूंगा तब तो यहां पर आपको आई के साथ में सेल का यूज नहीं कर सकते हैं वहां पर आपको विल का यूज करना होगा तो आई विल स्पीक इंग्लिश वहां पर हो जाएगा आपको यहां पर अवश्य लगा हुआ था लेकिन कहीं कहीं क्या होता है कि आपको अवश्य भी नहीं होगा सीधा डायरेक्ट आपको सेंटेंस को कन्वर्ट करना होगा जैसे हम लेते धमकी वाला एक एग्जांपल बोले थे कि जैसे मैं उसे मारूंगा मैं उसे मारूंगा तो एक तरह से ये धमकी हो गया और धमकी में क्या होता है आई के साथ में आपको सेल का यूज नहीं करना है वहां पर उल्टा अपोजिट करना होगा वहां पर विल का यूज करना होगा आपको तो यहां पर आई विल बीट हिम आई विल बीट हिम मैं उसे मारूंगा हम आई सेल बीट हिम भी बना सकते थे लेकिन यहां पर आपको धमकी है थ्रीटेंड है तो उसके लिए आपको किसका यूज करना है विल का यानी आई विल बीट हिम तो ये आपका ये तीनों टेंस आपको सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास सिंपल फ्यूचर हो गया इसमें हम आपको सिंपल फ्यूचर में ये कंडीशन बताए कि आई और वी के साथ में कब उल्टा हो जाता है यानी कि सेल का यूज होने के बजाय जो है सो आपको विल का यूज होता है अब हम चलेंगे इसका इंट्रोगेटिव देखते हैं कि इंट्रोगेटिव कैसे होता है जैसे यहां पर आपको आई और वी के साथ में सेल का यूज होता है ये मैं आपको बता दिया लेकिन सेल और नोट को सेल और नोट को हम सांट बोलेंगे क्या बोलेंगे सांट और विल और नोट को ऑन्ट बोलेंगे क्या बोलेंगे सेल और विल को सांट और विल और नोट को ऑन्ट बोलेंगे तो यहां पर देखते हैं इंट्रोगेटिव में क्या होता है इंट्रोगेटिव आपको सबसे पहले इंट्रोगेटिव में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि वहां पर जो एच पी मतलब हेल्पिंग भव होता है वो उसमें आपको पहले आ जाता है जिसमें इसमें भी आया आपको डज आया इसमें डिड आया और यहां पर इसमें डूडज आया इसमें डिड आया और इसमें भी सेलविल पहले आएगा इंट्रोगेटिव में तो यहां पर हम देखते हैं कि क्या आप बोलिएगा क्या आप 
बोलिएगा तो देखिए इंट्रोगेटिव है आपको तो हम सबसे पहले आपको जो सेलविल है उसमें सब्जेक्ट के अनुसार से हम सेलविल का यूज करेंगे तो यहां पर क्या आप है क्या है क्या आप और आपके साथ में यानी यू के साथ में किसका यूज विल का मैं ऑलरेडी बता चुका हूं ये बात आपको तो यहां पर जो विल का यूज हुआ तो यहां पर विल विल को हम कहा रखेंगे सबसे पहले तो विल यू स्पीक विल यू स्पीक यानी कि सबसे पहले सेल और विल उसके बाद में सब्जेक्ट और फिर उसके बाद में बी तो यहां पर ये हो गया आपको विल यू स्पीक अब हम देखते हैं इसका निगेटिव निगेटिव में क्या होता है सेल और नॉट शांत हो जाता है और विल और नॉट ट हो जाता है तो यहां पर वह नहीं बोलेगा ये निगेटिव हो गया आपका देखिए नहीं है नकारात्मक सेंटेंस है ये आपको वह नहीं बोलेगा तो आपको ही के साथ में किसका यूज पक्का है अगर जिसके साथ में विल उसी के साथ में ऑन्ट का यूज तो यहां पर ही के साथ में विल का यूज होता है तो यहां पर हम किसका यूज करेंगे इसके साथ में ऑन्ट का तो वह अंग्रेज सॉरी वह नहीं बोलेगा वह नहीं बोलेगा तो यहां पर हम सबसे पहले किसको रखेंगे ही को उसके बाद में आपको ऑन्ट यानी कि विल नॉट ऑन्ट को और फिर भी वन आपको देख लीजिए वह नहीं बोलेगा तो ही ऑन्ट स्पीक ही ऑन्ट स्पीक और उसके बाद में है क्या आप नहीं बोलोगे क्या आप नहीं बोलोगे तो ये इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव हो गया ये इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव हो गया आपको ये सारा चीज मैं आपको इसी पार्ट में बता रहा हूं उसके बाद जो अगला टेंस का स्ट्रक्चर होगा उसमें मैं ये चारों नहीं बताऊंगा क्योंकि आप आसानी से समझ जाएंगे इसी पार्ट में तो कोई जरूरत नहीं है आपको नेक्स्ट पार्ट में ये सब बताना इसलिए इसे अच्छी तरह से समझ लीजिए कि किसी भी सेंटेंस का चार वो चार फॉर्म होता है पॉजिटिव या अफर्मेटिव दूसरा इंट्रोगेटिव तीसरा निगेटिव और जो लास्ट होता है फोर्थ नंबर वो होता है इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव इंट्रोगेटिव भी होता है उसमें और निगेटिव भी होता है जैसे ये सेंटेंस आपको क्या आप नहीं बोलिएगा देखिए क्या आ गया तो वो इंट्रोगेटिव हो गया नहीं आ गया तो निगेटिव हो गया इसी को बोलते हैं इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव कोई चीज टेंशन लेने की बात ही नहीं है तो यहां पर क्या आप नहीं बोलोगे तो यहां पर सबसे पहले आपको सब्जेक्ट देखना है सब्जेक्ट क्या है आपका यू है यू के साथ में किसका यूज विल का और विल नोट क्या बनता है ऑन्ट बनता है और यहां पर हम सबसे पहले किसको रखेंगे आप यू है इसलिए ऑन्ट को अब यहां पर ऑन्ट रख दिए तो फिर उसके बाद में आपको क्या रखना है जिस तरह से इधर रखे सब्जेक्ट डिंट के बाद उसी तरह ऑन्ट के बाद क्या रखेंगे सब्जेक्ट रखेंगे आपको ऑन्ट यू स्पीक ये आपका इस तरह से पूरा जो सिंपल पास सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर था इस तरह से आपका खत्म हो गया और मुझे पूरा होप है बिलीव है कि आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी अगर आपको किसी भी तरह का दिक्कत होता है तो प्लीज कमेंट में आप हमें कमेंट कीजिए आपका जो सलूशन होगा मैं पूरी तरह से कोशिश करूंगा कि अब जो है सो आपका जो टेंस वो टेंशन नहीं रहे तो आज के लिए बस इतना ही इस पार्ट में अब हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट जो टेंस का नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें अब लास्ट टाइम मैं आपको यही बस रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपको अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो आप आपका जो अगला टेंस का वीडियो होगा वो जो अपलोड होगा वो उसका इंफॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिलेगा बहुत सारा प्यार मिला है आप लोगों का तो मैं ये देख रहा हूं कि बहुत सारा सपोर्ट मिल रहा है और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आने वाले टाइम में और सपोर्ट मिलेगा ताकि मैं उस सपोर्ट के साथ जो है एक्साइटमेंट के साथ आपके लिए नया नया वीडियो क्रिएट करूंगा आज के लिए दैट्स ऑल थैंक यू